আজকে এই সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম 1 জানুয়ারি 1952 থেকে 3 জানুয়ারি 2019 ছিলেন একজন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ষষ্ঠ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি কিশোরগঞ্জ 3 আসন থেকে সপ্তম ও অষ্টম কিশোরগঞ্জ 1 আসন থেকে নবম দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি 2015 সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন এর পূর্বে তিনি স্থানীয় সরকার পরিমণ্ডল ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন প্রথম জীবন সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম 1952 সালের 1 জানুয়ারি ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা বাংলাদেশের মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আশরাফুল 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর একজন সদস্য ছিলেন তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বিভক্তর মনসিংহের ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় সহ প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কর্ম ও রাজনৈতিক জীবন 1975 সালের 3 নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্যদিন জাতীয় নেতার সাথে আশরাফুলের পিতা সৈয়দ নজরুল ইসলামকে হত্যা করা হয়েছিল পিতার মৃত্যুর পর সৈয়দ আশরাফুল যুক্তরাজ্যে চলে যান এবং লন্ডনের হ্যামলেট টাওয়ারে বসবাস শুরু করেন লন্ডনে বসবাসকালে তিনি বাংলা কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন সে সময় তিনি লন্ডনস্থ যুবলীগের সদস্য ছিলেন আশরাফুল ফেডারেশন অফ বাংলাদেশি ইয়ুথ অর্গানাইজেশন এর শিক্ষা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল 1996 সালে আশরাফুল দেশে ফিরে আসেন এবং জুন 1996 সালের সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার নিয়ে গঠিত কিশোরগঞ্জ 1 আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংসদ নির্বাচিত হন এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি তিনি 2001 সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন 2001 থেকে 2005 পর্যন্ত তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন যখন আব্দুল জলিল গ্রেফতার হন তখন সৈয়দ আশরাফুল আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে 2009 থেকে 2016 সাল পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন 2008 সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং 2009 সালের জানুয়ারিতে মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তিনি স্থানীয় সরকার পরিবহন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান 2014 সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পুনরায় স্থানীয় সরকার পরিবহন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান 2015 সালের 9 জুলাই তার দায়িত্বে অবহেলার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করেন এক মাস এক সপ্তাহ দপ্তরবিহীন মন্ত্রী থাকার পর 16 জুলাই প্রধানমন্ত্রী নিজের অধীনে রাখা দলপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দ আশরাফুল ব্রিটিশ ভারতীয় শিলা ঠাকুরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন শিলা লন্ডনে শিক্ষকতা করতেন এবং 23 অক্টোবর 2017 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এই দাম্পত্যের মেয়ে রিমা ঠাকুর যিনি লন্ডনে এইচএসবি ব্যাংকে চাকরি করেন অসুস্থতা ও মৃত্যু 24 অক্টোবর 2017 সালে সৈয়দ আশরাফুলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি প্রায় অসুস্থ হন তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে ভুগছিলেন নভেম্বর 2018 সালে তার ফুসফুসের ক্যান্সার চতুর্থ ধাপে পৌঁছে 2019 সালের 3 জানুয়ারি থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান